আজকে আমরা আলোচনা করব ইকোলজির একদম বেসিক আইডিয়া অর্থাৎ এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে ইকোলজি কাকে বলে তার সঙ্গে সঙ্গে ডিভিশনস অফ ইকোলজি মানে ইকোলজি কত রকমের হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দেখো এনভায়রনমেন্ট এই শব্দটা আর্নেস ঠেকেল কি বলছেন আর্নেস ঠেকেল বলছেন যে সারাউন্ডিং আউটার ওয়ার্ল্ড ইজ কল্ড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম থাকে তো তার চারিদিকে যা সমস্ত কিছু থাকে তো তাকেই আমরা বলবো এনভায়রনমেন্ট দ্য অ্যাগ্রিগেট অফ অল ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োটিক অ্যান্ড দ্য কালচারাল ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য লাইফ অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যান অর্গানিজম ইন ইটস ন্যাচারাল হ্যাবিটেট ইজ কল্ড এনভায়রনমেন্ট সমস্ত ভৌত রাসায়নিক জীবজ এবং বিভিন্ন কালচারাল যে ফ্যাক্টর যেগুলো কোনো পার্টিকুলার অর্গানিজমের জীবন এবং তার ডেভেলপমেন্টকে প্রভাবিত করে অবশ্যই প্রাকৃতিক পরিবেশে তো সেই সমস্ত ফ্যাক্টরকেই আমরা একসঙ্গে বলব এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট কথার মানে হচ্ছে অ্যারাউন্ড অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম আছে তো সেই অর্গানিজমের চারপাশে যা কিছু থাকে তো সেগুলো নিয়েই কিন্তু তার এনভায়রনমেন্ট তৈরি হচ্ছে দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টর অ্যারাউন্ড অ্যান্ড অর্গানিজম আর কল্ড এস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর মানে প্রধানত এনভায়রনমেন্টে আমরা দেখলাম যে ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর আছে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরকে যদি আমরা কনসিডার করি ধরো দেখ আমরা যদি লাইটকে কনসিডার করি তাহলে লাইট একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর টেম্পারেচারকে যদি কনসিডার করি তাহলে টেম্পারেচার একটা এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর রাইট তো এই হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট সারাউন্ডিং আউটার ওয়ার্ল্ড ইজ কল্ড এস এনভায়রনমেন্ট এবং এই কথা বলেছিলেন বিজ্ঞানী আর্নেস ঠেকেল দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরই দেখো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স তাহলে কাকে বলে অ্যাপ্লিকেশান অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড দ্য টেকনোলজিক্যাল টুলস ফর সলভিং এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস ফেস্ট পার্টিকুলারলি বাই হিউম্যান্স তাহলে যখন কোন সায়েন্টিফিক অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল কোনো বিষয় আমরা যখন ইউজ করব কোনো এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম থেকে ওভারকাম করার জন্য আমরা যে সায়েন্টিফিক অর্থাৎ টেকনোলজিক্যাল টুলস যদি আমরা ইউজ করি তো তখনই তাকে আমরা বলবো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স তো যে বিজ্ঞানের প্রধানত এটা নিয়ে আলোচনা করা হয় তো সেটাই হলো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স যেমন ধরা যাক কোনো এয়ার পলিউশন হচ্ছে তো এয়ার পলিউশনকে কন্ট্রোল করার জন্য মানুষ প্রধানত বিভিন্ন টেকনিক ইউজ করে তো এগুলো কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের মধ্যে পড়ে তাই দেখো নেচার কাকে বলে দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড এভরিথিং ইন ইট সাচ এস দ্য প্লেন্টস এনিমেলস মাউন্টেন সোসান অ্যান্ড দ্য স্টার্স এটসেট্রা দ্যাট আর নট মেড বাই পিওপিল আর কল্ড এস নেচার সুতরাং ইকোলজি পড়তে গেলে এই তিনটে টার্ম তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এনভায়রনমেন্ট মানে কোনো জীবের চারপার্শ্বিক যে অবস্থা তো তাকেই আমরা বলবো এনভায়রনমেন্ট আর এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স মানে কোনো এনভায়রনমেন্টাল কোনো প্রবলেমকে যখন মানুষ ওভারকাম করতে চায় কোনো সায়েন্টিফিক অথবা টেকনোলজিক্যাল বিভিন্ন টুলস দিয়ে তো তখনই তাকে আমরা বলবো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স আর নেচার তাহলে কাকে বলে যে কোনো ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড যেগুলো মানুষ তৈরি করে নি নট মেড বাই পিওপল তো তাকেই আমরা বলবো নেচার তাহলে ইকোলজি আমরা কাকে বলবো ইকোলজি ইজ ইয়ং ব্রাঞ্চ অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স তার মানে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের একদম নতুন যে ব্রাঞ্চ যে শাখা তো তাকেই আমরা বলবো ইকোলজি তো এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স আমরা দেখলাম যে এনভায়রনমেন্টাল কোনো প্রবলেমকে ওভারকাম করার জন্য যে টেকনিক ইউজ করা হয় সেটাই এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স তাহলে ইকোলজি কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেরই কিন্তু একটা পার্ট ইকোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির যে গঠন এবং সে কিভাবে কাজ করে তো এই সম্পর্কেই প্রধানত ইকোলজিতে পড়া হয় এই ইকোলজিতে দেখো দ্য স্টাডি অফ ইন্টারাকশান অর ইন্টার রিলেশনশিপ অফ অর্গানিজমস উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট ইজ কল্ড ইকোলজি মানে একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম আছে তো সেই অর্গানিজমের লাইফকে এনভায়রনমেন্ট কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং এনভায়রনমেন্ট কিভাবে কোনো পার্টিকুলার অর্গানিজমের জীবনকে প্রভাবিত করছে তো এই সম্পর্কিত যে স্টাডি তো তাকেই আমরা বলবো ইকোলজি রাইটার ইন এইটিন সিক্সটি সিক্স ফার্স্ট কয়েন দ্য টার্ম ইকোলজি রাইটার কিন্তু প্রথম ইকোলজি কোন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তিনি ইকোলজি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন স্পেলিংটা একটুখানি দেখো ও ই কে ও এল ও জি ওয়াই এটা কিন্তু গ্রিক ওয়ার্ড এই জায়গাতে অনেক সময় তোমাদের কনফিউশন হয় যে ইকোলজি শব্দটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন রাইটার নাকি আর্নেস ঠেকেল একদম ক্লিয়ারলি আমি এক্ষেত্রে লিখে দিয়েছি দেখে নাও রাইটার আঠেরোশো সালে প্রথম ঐকোলজি শব্দটা ব্যবহার করেন ঐকস মানে হলো হোম এবং লোগস মানে ডিসকাশন অর স্টাডি মানে কোনো পার্টিকুলার অর্গানিজম সে যেখানে থাকে তো সেই সম্পর্কিত যে স্টাডি তো তাকেই বলেছিলেন তিনি ইকোলজি কিন্তু এ ইয়ার লেটার ইন এইটিন তাহলে দেখো রাইটার ঐকোলজি শব্দটা ব্যবহার করছিলেন কবে আঠেরোশো সালে তাহলে আঠেরোশো সালে আর্নেস ঠেকেল ফার্স্ট কয়েন্ট অ্যান্ড ডিসক্রাইব দ্য টার্ম ইকোলজি আর্নেস ঠেকেলি কিন্তু প্রথম ই সি ও এল ও জি ওয়াই এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন তার মানে আর্নেস ঠেকেল গেইভ দ্য টার্ম
তোমরা যে কনফিউজড হয়ে যাও যে রাইটার প্রথম ইকোলজি শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন নাকি আর্নেস্ট হেকেল অ্যাকচুয়ালি রাইটার যে শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ওই কলজে আঠেরোশো সালে এবং আঠেরোশো সালে আর্নেস্ট হেকেল ইকোলজি শব্দটা ব্যবহার করেন তো এই জায়গাতে তাহলে আমরা এটাই দেখলাম যে এনভায়রনমেন্ট কাকে বলে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স কাকে বলে নেচার কাকে বলে ইকোলজি কাকে বলে এবং ইকোলজি শব্দটা প্রথম কে ব্যবহার করে দেখো ফাদার অফ ইকোলজি তো রাইটারকে কিন্তু বলা হয় ফাদার অফ ইকোলজি এবং ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ইকোলজি হচ্ছে প্রফেসর রামদেও মিশ্র রাইট সো ইকোলজি স্টাডি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ ইকো সিস্টেম কোনো ইকো সিস্টেমের স্ট্রাকচার এবং তার কাজ তো সেই সম্পর্কিত যে স্টাডি তো তাকেই আমরা বলবো ইকোলজি তাহলে আমরা একটা বেসিক আইডিয়া পেয়ে গেলাম যে ইকোলজি প্রকৃতপক্ষে কাকে বলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এনভায়রনমেন্ট নেচার এবং ইকোলজির মধ্যে কি সম্পর্ক এবার আমরা যেটা দেখব তো সেটাই হচ্ছে ডিভিশনস অফ ইকোলজি দেখো ইনভায়রনমেন্ট নেচার এগুলো সম্পর্কে আমরা আমরা আর প্রধানত আলোচনা করব না কারণ আমাদের পড়ার বিষয় যেটা সেটাই হলো ইকোলজি তো এক্ষেত্রে আলোচনা করব ডিভিশনস অফ ইকোলজি মানে ইকোলজি কত রকমের হয় ইপি ওডাম ছিলেন একজন প্রখ্যাত ইকোলজিস্ট অ্যান্ড আমেরিকান ইকোলজিস্ট ডিফাইন ইকোলজি অ্যাজ দ্য স্টাডি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ নেচার তিনি বলছেন যে নেচারের যে গঠন এবং সে কীভাবে কাজ করে হুইচ ইনক্লুড দ্য লিভিং ওয়ার্ল্ড ইজ কল্ড অ্যাজ ইকোলজি অ্যান্ড ইট ওয়াজ দ্য ফলোইং ব্রাঞ্চেস তো ইপি ওডাম তিনি একজন আমেরিকান ইকোলজিস্ট ছিলেন তিনি বলছেন যে ইকোলজি হচ্ছে নেচারের স্ট্রাকচার এবং ফাংশন সম্পর্কিত স্টাডি এবং সেই স্ট্রাকচার এবং ফাংশন মানে নেচার নেচারের গঠন এবং নেচারের কাজ যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে কিন্তু কোনো জীবের জীবনও কিন্তু এক্ষেত্রে প্রভাবিত হবে এবং সেই কারণের জন্যই তিনি বলছেন যে ইকোলজি ইজ অ্যাজ দ্য স্টাডি অফ স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ নেচার রাইট নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ইকোলজির কত রকমের ব্রাঞ্চ হয় তাহলে দেখো প্রথম যে ব্রাঞ্চ সেটা হচ্ছে বেস্ট অন ট্যাক্সোনমি তো ট্যাক্সোনমির ওপর ভিত্তি করে আমরা ইকোলজিকে কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি ইন আর্লি ডেজ বোটানিস্ট অ্যান্ড দ্য জুলজিস্ট স্টাডিড প্লেন্ট অ্যান্ড দ্য এনিম্যাল সেপারেটলি তাহলে প্রথম দিকে এরকমভাবে প্রধানত অর্গানিজমকে স্টাডি করা হতো বোটানিস্টরা প্রধানত উদ্ভিদদেরকে স্টাডি করতেন এবং জুলজিস্ট যারা তারা প্রাণীদেরকে স্টাডি করতেন তাহলে এই যে এনিম্যাল এবং প্লেন্ট সম্পর্কিত যে স্টাডি তো তাদের উপর ভিত্তি করে প্রধানত ইকোলজি দুটো ব্রাঞ্চ আছে একটা প্লেন্ট ইকোলজি এবং আরও একটা এনিম্যাল ইকোলজি সো দিস লিড টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সাব ডিভিশন অফ ইকোলজি দ্যাট ইজ প্লেন্ট ইকোলজি অ্যান্ড দ্য এনিম্যাল ইকোলজি তাহলে বেস্ট অন ট্যাক্সোনমির উপর ভিত্তি করে আমরা ইকোলজিকে দুটো গ্রুপে ভাগ করছি একটা প্লেন্ট ইকোলজি এবং আর একটা এনিম্যাল ইকোলজি বাট মডার্ন ইকোলজি ডু নট মেক টু প্রিফার সাচ ডিভিশন অ্যাকর্ডিং টু দেম ইন্টার রিলেশনশিপ অ্যান্ড দ্য ইন্টার ডিপেন্ডেন্সিস অফ অল কাইন্ডস অফ অর্গানিজম উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট তো তাকেই আমরা বলবো ইকোলজি তাহলে কোনো একটা প্ল্যান্টসের লাইফকেও যেমন এনিম্যাল প্রধানত এফেক্ট করে সেরকমভাবে এনিম্যালও কিন্তু আবার প্ল্যান্টসের লাইফকে অ্যাফেক্ট করে তো সেই কারণের জন্য মডার্ন ইকোলজিতে কিন্তু এরকম কোনো ব্রাঞ্চিং রাখা হয় না কিন্তু প্রিভিয়াসলি ট্যাক্সোনমের উপর ভিত্তি করে প্রধানত সায়েন্টিস্টরা এই দুই রকমভাবে স্টাডি করতেন বোটানিস্ট যারা তারা প্ল্যান্টকে স্টাডি করতেন এক্সক্লুসিভলি এবং যারা জুলজিস্ট তারা প্রধানত এনিম্যালকে স্টাডি করতেন নেক্সট যে ব্রাঞ্চ আছে সেটা হচ্ছে বেস্ট অন হ্যাবিটেট মানে হ্যাবিটেটের উপর ভিত্তি করে মানে কোনো পার্টিকুলার অর্গানিজম যে জায়গাতে থাকে যে জায়গাতে বাস করে তো সেটাই হলো তারা হ্যাবিটেট তো হ্যাবিটেটের উপর ভিত্তি করে ইকোলজিস ইকোলজিকে আমরা কীরকম ভাগে ভাগ করি দেখো সাম ইকোলজিস্ট স্টাডি হ্যাবিটেট অ্যান্ড দেয়ার ইফেক্ট আপন দ্য অর্গানিজম কিছু ইকোলজিস্ট আবার কোনো জীব যেখানে থাকে এবং সেই সম্পর্কে স্টাডি করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পরিবেশ ওই জীবের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তো সেই সম্পর্কে স্টাডি করেন এবং সেই জন্যই থার্ড যে ডিভিশন অফ ইকোলজি তো সেটাই হলো হ্যাবিটেট ইকোলজি রাইট তাহলে প্রথম ডিভিশন হলো প্ল্যান্ট ইকোলজি সেকেন্ড হচ্ছে এনিম্যাল ইকোলজি এবং থার্ড যে ডিভিশন তো সেটাই হলো হ্যাবিটেট ইকোলজি ইউনিটস অফ স্টাডি আইদার ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজম অর গ্রুপ অফ অর্গানিজম যখন আমরা ইকোলজি যখন আমরা পড়ব তখন আমরা এরকম দেখব যে পরিবেশ প্রধানত একটা সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়ালকে কীভাবে প্রভাবিত করে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার জীবের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয় তো সেই সম্পর্কেও আমরা স্টাডি করতে পারি অথবা একদল অর্গানিজম সম্পর্কেও আমরা স্টাডি করতে পারি তো এই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইকোলজিকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয় একটি অটো ইকোলজি এবং আর একটা সি সিন ইকোলজি হুইন ইকোলজিক্যাল স্টাডি ইজ ফোকাসড অন সিঙ্গেল স্পিসিস অর ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস ইট ইজ কল্ড অটো ইকোলজি অর ইকোলজি অফ ইন্ডিভিজুয়াল যখন একটা পার্টিকুলার স্পিসিসকে নিয়ে যখন স্টাডি করা হয় তো তখনই তাকে আমরা বলবো অটো ইকোলজি যেমন ধরা যাক এরকম আমরা ধর
ডিস্ট্রিবিউশন মর্ফোলজিক্যাল কন্ডিশন অ্যান্ড দ্য লাইফ সাইকেল অর্থাৎ কোনো একটা পার্টিকুলার অর্গানিজম তার ট্যাক্সোনমিক পজিশন কী সেটা কোন ক্লাসের অন্তর্গত কোন ফাইলামের অন্তর্গত তার জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন কীরকম হয় কোন কোনো অর্গানিজম হয়েছে তো হয়তো তারা অস্ট্রেলিয়াতে থাকে যেমন ক্যাঙ্গারু তাহলে এরকম কিছু অর্গানিজম আছে যাদের কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন হয় যাদের ডিসকন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন হয় যেমন আমরা জানি যে কাক পৃথিবীর সব জায়গাতেই পাওয়া যায় তাহলে সেটা হলো তার কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন আবার এমন কিছু অর্গানিজম আছে পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতেই থাকে যেমন যেটা বলছিলাম যে ক্যাঙ্গারু অস্ট্রেলিয়াতে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে ডিসকন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে এই যে জিওগ্রাফিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন এই সম্পর্কে স্টাডি করা হয় মর্ফোলজিক্যাল কন্ডিশন সম্পর্কে স্টাডি করা হয় লাইফ সাইকেল সম্পর্কে স্টাডি করা হয় অটো ইকোলজিতে অ্যালং উইথ ভেরিয়াস ইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস হুইচ মাইট ইনফ্লুয়েন্স দ্য ডিফারেন্ট স্টেজেস অফ দেয়ার লাইফ সাইকেল যেমন আমরা যদি ধরি যে স্টাডি অব দ্য লায়ন পপুলেশন এটাই হলো অটো ইকোলজিক্যাল স্টাডি তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস আর ইউনিটস অফ স্টাডি এক্ষেত্রে কোনো একটা পার্টিকুলার প্রজাতি নিয়ে স্টাডি করা হয় ভালো করে ভাবো যখন কোনো পার্টিকুলার প্রজাতিকে নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করব তো তখনই তাকে আমরা বলবো অটো ইকোলজি ইকোলজি প্রধানত এনভায়রনমেন্ট আছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সেই এনভায়রনমেন্ট কীভাবে একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা ইন্ডিভিজুয়াল অব দ্য সেম স্পিসিস অর্থাৎ একই প্রজাতির বিভিন্ন জীবের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তো এবার দেখো সিনিকোলজির যদি আমরা ডায়াগ্রাম দেখি আমরা দেখছি যে এনভায়রনমেন্ট প্রধানত বিভিন্ন স্পিসিসের লাইফকে কিন্তু প্রধানত অ্যাফেক্ট করতে পারে যেমন একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে আমরা দেখছি যে ইন্ডিভিজুয়ালস অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস আছে ব্ল্যাক স্পিসিসের ইন্ডিভিজুয়াল আছে রেড স্পিসিসের ইন্ডিভিজুয়াল আছে গ্রিন স্পিসিসের ইন্ডিভিজুয়াল আছে তাহলে এই একই প্রজাতির বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল কীভাবে প্রভাবিত হয় তো এই সম্পর্কিত যে স্টাডি তাকেই আমরা বলবো সিন ইকোলজি সুতরাং একটা পার্টিকুলার স্পিসিসকে নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করব তো তখনই সেটা হচ্ছে অটো ইকোলজি এবং ডিফারেন্ট স্পিসিসকে নিয়ে যখন আমরা স্টাডি করব তো তখনই তাকে আমরা বলবো সিন ইকোলজি রাইট তাহলে দেখো সিন ইকোলজি মানে কি আন্ডার ন্যাচারাল কন্ডিশন অর্গানিজম অফ দ্য প্লেন্টস এনিমেলস মাইক্রোবস এটসেট্রা লাইফ টুগেদার অ্যাজ এ ন্যাচারাল গ্রুপ তাহলে আমরা জানি যে বিভিন্ন উদ্ভিদ বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন মাইক্রোবস প্রধানত একসঙ্গে প্রধানত একটা ন্যাচারাল গ্রুপ হিসেবে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে থাকে তো এই সম্পর্কিত যে স্টাডি তো তাকেই আমরা বলবো সিন ইকোলজি স্টাডি অফ ফরেস্ট ইকোসিস্টেম তাহলে দেখো কোনো একটা পার্টিকুলার ফরেস্টে যখন আমরা লায়ন পপুলেশানকে যখন স্টাডি করছি তখন সেটাই অটো ইকোলজি কিন্তু টোটাল ফরেস্ট ইকোসিস্টেমকে যখন আমরা স্টাডি করছি তখন সেটা কিন্তু সিন ইকোলজি তার মানে সিন ইকোলজি কিন্তু অনেক বেশি ব্রড হোয়েন এন্টায়ার বায়োটিক কমিউনিটি ইজ টেকেন ইন কনসিডারেশান দেন ইট ইজ নোন এজ সিন ইকোলজি তাহলে সিন ইকোলজিতে টোটাল বায়োটিক কমিউনিটি কে কিন্তু স্টাডি করা হয় কমিউনিটি মানে কি কমিউনিটি হচ্ছে কালেকশন অফ পপুলেশন অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতির ইন্ডিভিজুয়ালগুলো যখন কোনো একটা পার্টিকুলার জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে থাকে তো তখনই তারা কমিউনিটি তৈরি করে তাহলে ইন্টায়ার বায়োটিক কমিউনিটিকে যখন আমরা স্টাডি করব তখনই সেটা হচ্ছে সিন ইকোলজি গ্রুপ অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট ইজ স্টাডি যেমন কমিউনিটি ইকোসিস্টেম এবং বায়োম সম্পর্কিত যে স্টাডি এক্ষেত্রে কমিউনিটি আমরা দেখলাম ইকোসিস্টেম ইকোসিস্টেম মানে বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন লিভিং ফ্যাক্টার এক্ষেত্রে একে অপরের ওপর কাজ করে তো সেটাই হচ্ছে ইকোসিস্টেম একটা পার্টিকুলার সিস্টেম তৈরি করে বায়োম মানে হচ্ছে পৃথিবীর সেই সমস্ত জায়গা যেখানে লাইফ পাওয়া যায় তো সেটাই হলো বায়োম তো এই সম্পর্কিত যে স্টাডি তো একেই আমরা বলবো সিন ইকোলজি দেখো স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল স্পিসিস উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট একটা পার্টিকুলার স্পিসিসকে যখন তাদের স্বাভাবিক পরিবেশে আমরা স্টাডি করি তো তখনই সেটা অটো ইকোলজি সিন ইকোলজি মানে কি স্টাডি অফ কমিউনিটি উইথ দেয়ার এনভায়রনমেন্ট কোনো পার্টিকুলার কমিউনিটিকে যখন তাদের পরিবেশে স্টাডি করি সেটাই সিন ইকোলজি স্টাডি অফ ইন্ডিভিজুয়াল অর্গানিজম অর অ্যান এন্টার স্পিসিস আর এক্ষেত্রে সিন ইকোলজিতে স্টাডি অফ টু অর মোর স্পিসিস অটিকোলজিতে দেখো ইট টেক্স অ্যাবান্ডেন্সি অ্যান্ড দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য স্পিসিস অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার স্পিসিসের অ্যাবান্ডেন্স এবং তার ডিস্ট্রিবিউশন স্টাডি করা হয় সিন ইকোলজিতে দেখো ইট টেক্স অ্যাবান্ডেন্স ডেমোগ্রাফি ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড দ্য স্ট্রাকচার অফ স্পিসিস এবং অটিকোলজিতে দেখো স্টাডিস ক্যান ক্যান বি অ্যাকম অ্যাকোমোডেটেড ইন এ ল্যাবরেটারি সেট আপ তাহলে অটো ইকোলজি কিন্তু আমরা ল্যাবেতে স্টাডি করতে পারি কিন্তু সিন ইকোলজি কিন্তু কোনো ল্যাব সেট আপে স্টাডি করা যায় না যেমন স্টাডি অফ দ্য জেব্রা পপুলেশন একটা জেব্রা পপুলেশনকে স্টাডি করছে একটা পার্টিকুলার স্পিসিসকে স্টাডি করছে এটাই অটো ইকোলজি স্টাডি অফ ইন্টায়ার গ্রাস ল্যান্ড অফ ইকোসিস্টেম তো জেব্রা প্রধানত কোথায় থাকবে গ্রাস ল্যান্ডে থাকবে টোটাল গ্রাস ল্যান্ডে
পাঁচই জুন উনিশশো আমরা প্রত্যেকে জানি যে পাঁচই জুন কিন্তু ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে বা বিশ্ব পরিবেশ দিবস তো কবে এটা ঘোষিত হয়েছিল উনিশশো সালে ইউনাইটেড নেশনসের একটা কনফারেন্স হয়েছিল এবং এই কনফারেন্স হয়েছিল স্টকহোম সুইডেনের স্টকহোমে হয়েছিল এবং এই কনফারেন্সে কিন্তু পাঁচই জুনকে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয় ওয়াজ ডিক্লেয়ার অ্যাজ ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এবং পাঁচই জুন দু হাজার উনিশ এক্ষেত্রে যে ওয়ার্ল্ড যে কনফারেন্স হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে চি চীন ছিল হোস্ট কান্ট্রি এবং এদের থিম ছিল এয়ার পলিউশন এবং অন থার্ড মার্চ উনিশশো তিয়াত্তর সাইটস ওয়াজ অ্যাডাপ্টেড ইন দ্য ওয়াশিংটন ডিসি তাহলে সাইটস কবে তৈরি হয়েছিল থার্ড মার্চ উনিশশো তিয়াত্তর সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইট ইজ অলসো কলড এস দ্য ওয়াশিংটন ডিক্লেয়ারেশন অ্যান্ড দ্য থার্ড মার্চ ইজ ডিক্লেয়ার এস দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে তাহলে থার্ড মার্চ উনিশশো তিয়াত্তর এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে এটা প্রথম ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল রাইট তো থার্ড মার্চকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে হিসেবে গণ্য করা হবে এটা কবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল উনিশশো তিয়াত্তর সালে থার্ড মার্চ দু হাজার ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ডে থিম ওয়াজ বিগ ক্যাটস প্রিডেটার আন্ডার দ্য থ্রেট ঠিক আছে তাহলে থার্ড মার্চ দু হাজার যে থিম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে বিগ ক্যাট প্রিডেটার্স আন্ডার থ্রেট মানে বিভিন্ন লায়ন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে টাইগারের প্রজেক্টস প্রজেক্ট কীভাবে তাদেরকে রক্ষা করা যায় তো সেই সম্পর্কে প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছিল ফর থার্ড মার্চ দু হাজার উনিশ ডব্লু ডব্লু ডি থিম ওয়াজ লাইফ বিলো দ্য ওয়াটার দ্য পিওপল অর প্ল্যানেট এবং সাইটসের পুরো কথা হচ্ছে কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস অফ ওয়াইল্ড ফ্লোরা অ্যান্ড দ্য ফনা ইট ইজ অলসো কলড এস দ্য ওয়াশিংটন কনভেনশন অর ওয়াশিংটন ডিক্লেয়ারেশন রাইট এবং যখন ইকোলজি পড়বে অবশ্যই কিন্তু এই ইম্পর্টেন্ট ডেটসগুলো তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষাতে এই ইম্পর্টেন্ট ডেটসগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এরপরে আমরা ধীরে ধীরে ইকোলজির বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করব এবং যখন আমরা ইকোলজি পড়ি আমরা ভাবি যে ইকোলজি হয়তো খুবই সহজ ইজি আমরা সহজেই পড়তে পারবো এবং সেই কারণের জন্য অনেক সময় আমরা গুরুত্ব দিই না জাস্ট পরীক্ষার আগে আগে আমরা ইকোলজির বিভিন্ন টপিক্সগুলো পড়ার চেষ্টা করি কিন্তু আমি তোমাদেরকে সাজেশান দেব যে ইকোলজি এখন থেকে তৈরি হোক বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের প্রত্যেকটা গ্রুপস কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যত্ন নিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে তৈরি হতে হবে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই সকলে ভালো থেকো সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ইট